Uma força-tarefa vai investigar a ação do crime organizado em Alagoas. O presidente da Associação dos Juízes do Estado foi libertado hoje pelos sequestradores. Um ex-diretor da Polícia Civil é suspeito de participação no crime. O juiz foi deixado de olhos vendados nesta mata perto de Satuba, município a 20 quilômetros de Maceió. Ele voltou para casa em uma van que passava pelo local. A família pagou o resgate. Quando ele vinha falar em dinheiro, ele vinha com a van na minha cabeça. Três homens armados levaram Zacarias quando ele deixava uma igreja. O carro dele foi encontrado carbonizado. Assustado com a onda de violência, o governador de Alagoas pediu ajuda ao Ministério da Justiça. Mesmo abalado, o juiz acompanhou as buscas da polícia. Esta fazenda, onde foram encontradas peças de carros roubados, pode ter sido usada como cativeiro. A área foi arrendada pelo ex-diretor da Polícia Civil de Alagoas. Está arrendada ao delegado Robert Valdo Davino, administrado pelo irmão dele. O delegado negou o envolvimento com o crime organizado. Dois suspeitos de participar do bando foram presos, mas a polícia acredita que a quadrilha é muito maior. São 10 homens e 4 mulheres. Há envolvimento de policiais? Nós estamos checando. Doença rara faz um estudante do Agreste de Alagoas crescer 2 centímetros por ano. Ele é um dos homens mais altos do mundo e mesmo com dificuldades tenta levar uma vida normal. Com 22 anos e 2,23 metros e 23 de altura, José Cristóvão da Silva chama a atenção ao caminhar pela pequena Palmeira dos Índios, cidade de 70 mil habitantes. Todo mundo ficou olhando para ele, abrimado. Antes, Cristóvão não saía de casa por causa do preconceito que sofria nas ruas. Hoje, ele já tem uma rotina bastante movimentada e o que mais gosta de fazer é estar entre os amigos. Além de frequentar a escola, faz natação e é estagiário na biblioteca. Biblioteca Municipal. A altura não é problema para a namorada Luana. Como é que funciona? Subir no barquinho. Cristóvão mora com a mãe adotiva. Em casa, o mais difícil é conseguir entrar no chuveiro. Em compensação, a cama foi feita sob medida. Cristóvão sofre de uma doença hormonal que provoca crescimento descontrolado e precisa de cuidados intensivos. O governo de Alagoas se comprometeu a pagar o tratamento que custa 15 mil reais por mês. O estudante já conseguiu a primeira dose da vacina e está animado. Estou muito feliz. Só sabe a felicidade de eu que estou, porque o tempo que demorou está até um pouco ansioso. Raquel Amorim, de Palmeira dos Índios, para o Jornal do SBT. A prática sem controle de esportes radicais fez uma vítima em um dos principais pontos turísticos do Nordeste. Uma estudante morreu na praia do Francês, em Alagoas, depois de cair da tirolesa, um cabo aéreo usado pelos aventureiros para deslizar de um ponto a outro. O que era diversão terminou em tragédia. A universitária Carla Almeida, de 21 anos, caiu de uma altura equivalente a um prédio de cinco andares após o equipamento de segurança da tirolesa se desprender. O mau estado de conservação pode ter provocado o acidente. É um mosquetão que não tem trava, você pode observar aqui, que ele abriu um pouquinho, se ela girou... Ela girando, ele abre facilmente. Ó. O dono da tirolesa afirma que seguia todas as normas de segurança. Isso na realidade é uma fatalidade, a gente é, toma todos os cuidados. Por conta da altura e da distância, a técnica da tirolesa deve obedecer algumas regras. Mas no Brasil não existe nenhuma legislação que regule a prática de esportes radicais. Os praticantes seguem normas de segurança de trabalho, as mesmas para os trabalhadores da construção. Civil. O dono da tirolesa foi preso. A revolta dos taxistas em Maceió. O assassinato de mais um motorista, o quarto em dois meses, provocou protestos. Um homem inocente foi espancado. Tristeza e revolta no enterro do taxista Valmir Pereira. O que, é que o senhor espera nesse momento? Justiça. Valmir foi vítima de um assalto no bairro do centro de Maceió. Revoltados com o crime, ainda na madrugada, os taxistas bloquearam uma rodovia. Na confusão, este homem foi confundido com o um assassino e agredido por engano. Durante o dia, as principais ruas do centro da cidade foram fechadas, provocando um grande congestionamento. Desde o início do ano, foram registrados em Maceió 26 assaltos a taxistas e quatro deles foram mortos só nos últimos dois meses. Cansados e com receio de sair para trabalhar, eles pedem mais segurança. A gente sai à noite para trabalhar, beija o filho, beija a esposa se tiver e pede a Deus para voltar no outro dia, porque não sabe se volta. 
Servidores da saúde em greve há mais de um mês ocuparam a principal maternidade de Maceió, Alagoas, para protestar contra a superlotação dos hospitais e a falta de condições de trabalho. Nem o governador escapou. O governador Teutônio Vilela Filho e outras autoridades de Alagoas participavam de uma conferência no centro de convenções de Maceió quando foram surpreendidos pela invasão dos grevistas. Bastante irritado, Teutônio Vilela prometeu negociar com os manifestantes antes da chegada do ministro da Saúde, José Gomes Temporão. De hoje para o ministro está vindo amanhã. Antes da conversa com o ministro, eu quero conversar. Mesmo com a promessa do governador, os grevistas ocuparam a única maternidade de alto risco de Alagoas para mostrar a superlotação. A gente sabe que a saúde funciona como um todo, não é só os médicos, é todo mundo. O pessoal da enfermagem aqui vive de realmente sobrecarregada. Pacientes nos corredores reclamam da demora no atendimento. O primeiro dia que eu cheguei aqui, eu tive minha filha na porta da, do, da, do hospital, dentro da ambulância, porque não tinha vaga e dormi a primeira noite aqui no corredor, no colchão, no chão. A greve no setor já dura 37 dias. A visita do ministro da Saúde nesta quarta-feira é a última esperança para 5 mil servidores que querem aumento de salário e melhorias na infraestrutura dos hospitais. Raquel Amorim, de Maceió, para o Jornal do SBT.